ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வின்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வித்தியாசமான ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான வீடியோ ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ தயவுசெய்து நீங்கள் மட்டும் பார்த்து நீங்கள் மட்டும் இந்த பெனிஃபிட்டை அடைஞ்சிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க தயவுசெய்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கொஸ்டின் வந்து டுவெல்த் எழுதுகிற எல்லா பேர்த்துக்குமே கஷ்டமாகவும் வரலாம் ஈஸியாகவும் வரலாம் அதனால் இந் இது ஒரு சப்போஸ் நான் வந்து கொஸ்டின் கஷ்டமாக வரணும்னு நான் எப்போயுமே நினைக்கவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நானும் உங்களை மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் சப்போஸ் நமக்கு நம்ம நேரம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது சப்போஸ் கொஸ்டின் கஷ்டமாக வந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்போ இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதாவது டுவெல்த் தமிழ்நாட்டில் எழுதுகிற டுவெல்த் எழுதுகிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே இந்த ஐடியா தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவங்க கண்டிப்பாக எல்லா கொஸ்டின் எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் வந்துடும் அதுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயவுசெய்து நீங்கள் இந்த இந்த வீடியோனால் உங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா டுவெல்த் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இல்லை லெவன்த் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லா பேருமே பப்ளிக் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லா பேருமே இந்த வீடியோவை வந்து பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் தயவுசெய்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஜூனியருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம நிறைய டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உண்மையிலே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ என்னென்னா நமக்கு வந்து கொஸ்டின் வந்து கஷ்டமாக இருக்குமா ஈஸியாக இருக்குமா அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும் அதாவது தமிழில் இருந்தாலும் சரி இங்கிலீஷில் இருந்தாலும் சரி சில டைம் என்னென்னா நமக்கு புரியாத லாங்குவேஜில் இருக்கும் உருதில் கூட கொஸ்டின் இருக்கலாம் நான் உருதில் கூட கொஸ்டின் இருக்கலாம் சொல்கிறது என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு டைம் அப்படி தான் லெவன்த்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் எழுதும் போது அதாவது புக்கு மாறாதப்போ ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதும் போது ரொம்ப கொஸ்டின் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதாவது ஒன்வேர்டு மட்டும் இருபது ஒன்வேர்டு எழுதலாம் நேப்பியர் ஃபா தியரம் அது மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க இது மட்டும் தான் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் பசங்களுக்கு இது எதுவுமே என்னமோ வேறு லாங்குவேஜில் இருந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்போ அந்த கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து எப்படி எழுதுறது அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து கொஸ்டினில் எதுவுமே தெரியல எல்லாமே வந்து என்னது வேறு லாங்குவேஜில் இருக்க மாதிரி இருக்குது நம்ம படித்ததே எதுவுமே வரவே இல்லை வேறு லாங்குவேஜில் இருக்க மாதிரி இருக்குது என்ன சார் பண்ணுறது இப்படி கொஸ்டின் கேட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பேரும் என்ன பண்ணிடக்கூடாது மனசை விட்டுறக்கூடாது கண்டிப்பாக என் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் எல்லாத்துக்குமே கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டுக்கு வாங்க என்ன பண்ணோம்னா ஒன்வேர்டு வந்து நான் எப்படி இருபதுக்கு இருபது மார்க் வாங்குறது ஈஸியாக அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ லிங்க்கு கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துக்கங்க நீங்கள் ஒன்வேர்டு வந்து எப்படி இருந்தாலும் இருபது மார்க்னா இருபது மார்க் எழுதி தான் ஆகணும் அப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா பாஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி கொஸ்டின் கஷ்டமாக வந்துச்சுன்னா பாஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அதிகமாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கோ என்ன வழி அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து த்ரீ டூ மார்க்லேயோ த்ரீ மார்க்லேயோ கண்டிப்பாக வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா டெஃபனிஷன் கேட்டிருப்பாங்க அதாவது கொஸ்டின் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க கஷ் கஷ்டமாக இருக்க உங்களை கஷ்டப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறது டெஃபனிஷன் இப்போ இந்த டெஃபனிஷன் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டெஃபனிஷன் எழுதுறீங்களோ இல்லையோ மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து என்ன அது ஃபிசிக்ஸோ கெமிஸ்ட்ரியோ கிடையாது அப்படியே புக்கில் இருக்க டெஃபனிஷன் அப்படியே வா வரி மா வாராமல் அப்படியே எழுதணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை முதல் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சோ அதை நீங்கள் டெஃபனிஷனாக எழுதுனா போதும் எந்த டெஃபனிஷன் கேட்டாலும் கொஸ்டின் கஷ்டமாக எடுக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக டெஃபனிஷன் தான் கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ எந்த டெஃபனிஷன் கேட்டாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் இதை நல்லா ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க டெஃபனிஷன் உங்களுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக எழுதுறீங்களோ இல்லையோ அதில் இப்போ டூ மார்க் கொஸ்டினில் ஒரு டெஃபனிஷன் கேட்டாங்கன்னா அதில் ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக உங்களை பாஸ் பண்ணி விடணும்னு நினச்சாங்கன்னா ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க எப்போ ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் எழுது எக்
ப்ரூவ் தேட் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு என்ன பண்ணணும்னா எல்ஹெச்எஸ் எடுத்து எழுதிட்டு அடுத்து ஆர்ஹெச்எஸ் எடுத்து எழுதிட்டு லாஸ்ட்டாக ஹென்ஸ் ப்ரூவ் அப்படின்னு எழுதுறாமே ஃபைவ் மார்க்கில் மூணு மார்க் வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எப்போயுமே ஸ்கூலில் டீச் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவேன்னா நிறையா டீச்சர்ஸ் இதை சொல்லுவாங்க ஸ்டெப் மார்க்கு கண்டிப்பாக நான் சொல்லி சொல்லி தான் நான் நடத்துவேன் இது வரைக்கும் எழுதுனா எத்தனை மார்க்குடா இது வரைக்கும் எழுதுனா எத்தனை மார்க்குடா அப்படின்னு சொல்லி 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 தான் நான் நடத்துவேன் அதே மாதிரி உங்கள் ஸ்கூல்லையும் டீச்சர்ஸ் வந்து நடத்திருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் ஏன் வந்து இந்த ப்ரூவ் தேட் சம் எழுத சொல்கிறேன்னா கண்டிப்பாக எல்ஹெச்எஸ் எடுத்து எழுதுனா ஒரு மார்க்கு ஆர்ஹெச்எஸ்னு எழு எடுத்து எழுதுனா ஒரு மார்க்கு ரெண்டையும் சேர்த்து ஹென்ஸ் ப்ரூவ்னு எழுதுனா ஒரு மார்க் அப்போ கண்டிப்பாக டூ டூ மார்க்லேயோ த்ரீ மார்க்லேயோ ஃபைவ் மார்க்லேயோ தெரியாத கொஸ்டினை நீங்கள் எழுதும் போது எதை நீங்கள் ஃபா எடுத்து எழுதுனீங்கன்னா ப்ரூவ் தேட் சம்மை எடுத்து எழுதுங்க தயவுசெய்து இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரூவ் தேட் சம்மை தயவுசெய்து எடுத்து எழுதுங்க அதே மாதிரி நேம்டு தேரம் நேம்டு தேரம்னா என்னென்னா சைன் சைன் ஃபார்முலா கொசைன் ஃபார்முலா நேப்பியர் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் இயர் படிச்சுப்போம் டுவெல்த்தில் என்னென்னா சைன் ஏ ப்ளஸ் பி அப்புறம் அப்பலோனிசிய தேரம் இந்த மாதிரி நிறையா தேரம் இருக்குது நேம்டு தேரம் வந்து நிறையா இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் அப்புறம் ட்ரையாங்கிள் இனிக்வாலிட்டி இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் அதோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி அதோட ஃபார்முலா எழுதினாவே உங்களுக்கு மூணு மார்க் இருக்குது ஃபைவ் மார்க்கில் அதனால் நீங்கள் ப்ரூஃப் வந்து உங்களுக்கு மறந்து போச்சோ இல்லை என்னமோ தெரியலையோ அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் அந்த ஃபார்முலாவே நீங்கள் எழுதினாவே போதும் மூணு மார்க் இருக்குது உங்களுக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஆன்சர் கீ என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் முன்னாடியே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் டீச்சர்ஸ்ட்டு கேளுங்க அவங்களே சொல்லுவாங்க ஆனால் ஆன்சர் கீ வந்து வருஷ வருஷம் மாறும் ஆனால் இந்த ப்ரூவ் தேட் சம்ம நீங்கள் மேக்சிமம் கொஸ்டின் கஷ்டமாக வந்துச்சுன்னா ப்ரூவ் தேட் சம் எழுதுங்க அதே மாதிரி டெஃபனிஷன் வந்துச்சுன்னா எக்ஸாம்பிள் சம் எழுதுங்க கண்டிப்பாக எவ்வளோ கொஸ்டி எவ்வளோ பெரிய கொஸ்டின் கஷ்டமாக கேட்டாலும் பாஸே ஆக முடியாது அப்படின்னு நினச்சாலும் ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஐம்பது மார்க்குக்கு மேலே ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ப்ரூவ் தேட் அப்படிங்கிற சம்மு வந்து நமக்கு எப்படியும் நிறையா தடவை என்ன இப்போ ஒரு ஏழு கொஸ்டின்னா நமக்கு எய்தரா சாய்ஸில் பதினாலு கொஸ்டின் இருக்கும் பதினாலு கொஸ்டினில் எப்படி ஒரு அஞ்சு கொஸ்டினோ இல்லை ஆறு கொஸ்டினோ உங்களுக்கு ப்ரூவ் தேட் சம் இருக்கும் அப்போ ஏற்கனவே நான் எக்ஸாம் ஹாலில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு சொன்னோம் அந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஏழு சம் எழுதலாம் ஏழு சம் எழுதினாலும் சரி இல்லை அஞ்சு சம் எழுதினாலும் சரி ப்ரூவ் தேட் சம் எழுதுனோம்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மூணு மார்க் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் கீ ஆன்சர் போய் கீ ஆன்சரை கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எது வரைக்கும் எழுதுனா என்ன மார்க் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் கொஸ்டின் எவ்வளோ கஷ்டமாக கேட்டாலும் கண்டிப்பாக நம்மளால் ஈஸியாக மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் என்ன நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபு